നമസ്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ കുൻസായ്മ മീഡിയയിൽ ടെക്നോളജി ഷോയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുതലെടുക്കുന്ന സൂം എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ആ അതിലൊരു കോമണായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു എറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോണത് അപ്പോൾ സൂം എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അറിയാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം സൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെലി കോൺഫറൻസിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവരും ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിലൊരു ഫീച്ചറുണ്ട് നമുക്ക് റിക്കോർഡിങ് ഈ കാണുന്ന റിക്കോർഡിങ് എന്നുള്ളൊരു ഫീച്ചറുണ്ട് അപ്പോൾ റിക്കോർഡിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റിങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇപ്പം നോർമലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ റെക്കോർഡിങ് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡോക്യുമെൻസിൽ സൂം എന്ന ഫോട്ടോറിനകത്ത് കൊണ്ട് ഡേറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ഇടും പക്ഷേ ചില അൺനോൺ റീസൺസ് കൊണ്ട് ചില റെക്കോർഡിങ്സ് കൺവേർട്ട് ആവില്ല അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ സൂം മീറ്റിങ്ങുകളിലായിരിക്കും രണ്ടും ഒരേ ടൈം എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സൂം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റ് ആകുമ്പോഴോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് ഇവൻ കൺവേർട്ട് ആവില്ല കൺവേർട്ട് ആവാണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ സെയിം ഫോൾഡർ തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ടാവും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ടു കൺവേർട്ട് നോർമലി നമ്മളിതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഏതോ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു പാച്ച് കാരണം അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ഫയൽ ഏതാണെന്ന് ഇതിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം സൂമിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സൂം ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓപ്പൺ ഫയൽ ലൊക്കേഷൻ നടിക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഇതല്ല ഇതിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഫയൽ ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സൂമിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ വരും സൂമിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്മിൻ ആപ്ഡേറ്റ റോമിങ് സൂം ബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ കൺവേർഷൻ പാർട്ടിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇസഡ് ടി എസ് കോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് നമ്മൾ കൺവേർഷൻ പാർട്ടിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇസഡ് ടി എസ് കോഡർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ കൺവേർട്ട് ആവുന്നില്ല ഒരു വിധത്തിലും കൺവേർട്ട് ആവുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവന് ആ ഒരു പാത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഓപ്പൺ വിത്ത് കൊടുക്കുക ഓപ്പൺ വിത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലുക്ക് ഫ്രം ദിസ് പി സി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലൊക്കേഷൻ പാത്തില്ലേ ഇവനെ അങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഓരോന്നായിട്ട് യൂസർ അഡ്മിൻ ആപ്പ് ഡേറ്റ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കയറി പോകേണ്ടി വരും അതിനേക്കാളും എളുപ്പം ഇത് അങ്ങോട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണിക്കും ഇതിനകത്ത് ഇസഡ് ടി എസ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക ഇപ്പം അതാ ഇവൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺവേ കൺവേർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇതൊരു ഓൺ ജി ബോളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൺവേർഷൻ കഴിയട്ടെ ഓക്കെ നമ്മുടെ കൺവേർഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൺവേർഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഫയൽ വരും ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ ഓഡിയോ ഫയലായിരിക്കും എം ഫോർ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഫയലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൺവേർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ടായി വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന സംശയങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ കമൻ്റായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് അടുത്ത സീരീസായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മറ്റുള്ളവർ പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക കാരണം എന്നാലും നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ക